camera if you want to have your camera off or if you put on the chat I may be able to read sometimes I don't pay attention okay <laughs> okay that's okay thank you okay. we are live oi gente não deve ter ninguém aí ainda que hoje é quinta-feira o povo deve estar fazendo jantar ainda é mas estamos ao vivo já estamos no Facebook e eu espero que o povo vá chegando porque a gente tem um assunto hoje sério para conversar, que é os direitos educacionais dos, recém, dos estudantes, das estudantes recém-chegadas e suas famílias. E isso é importante, gente, porque a gente tem muita gente chegando. E a gente está com uma pessoa aqui importante, que é a, a Diana Santiago, de uma organização que defende o direito das famílias, eu quero que ela explique direitinho para vocês. E a gente está aqui também com a Angélica, que vai traduzir para a Diana, vai traduzir para vocês o que a Diana fala e vai traduzir para a Diana o que a gente está falando. <risos> então, por favor, vocês, Diana e Angélica, deem boa noite. Vou... Olá, boa noite a todos. Hello, everyone. Good evening. Diana, you can uh, say your good night to everyone. You can go good ahead. Good evening, everybody. Um, I'm so happy to be here. Olá a todos. Boa noite. Estou feliz de estar aqui. Yes. Diana, uh, do you say your name, Diana, or Diana? Diana. Diana. Mm -hmm. Okay. Like Portuguese. Okay. A primeira... A pergunta que eu tenho para você é para você explicar para a gente a sua organização. O que, que a sua organização faz? Qual é a sua organização? So, I'm asking Diana to explain to us um, her organization and what her organization does. Yes, thank you. Um, so, um... My organization that I work for is Massachusetts Advocates for Children, which is a nonprofit organization, and we advocate for access to public education for all students without regard to their race, national origin, their language, or if they have a disability. Sim, obrigado. A minha organização para que eu trabalho é uma organização é, não governamental, e ela trabalha para acesso das crianças à educação, é, independente de sexo, origem, gênero ou local de origem. Mm -hmm. And I am a, an attorney at Mass Advocates for Children, and I direct a project that's Uh, focused on advancing the education rights of immigrant and multilingual students. E eu sou advogada uh, da do Massachusetts e eu trabalho para avançar o, o, o acesso das crianças uh, em educação. Uh, Diana, can you please repeat the last sentence you said? Oh, uh, immigrant and multilingual students. Diana, can you please repeat the last sentence you said? Wait, wait, uh, wait, so, repeating. Okay, go ahead, go ahead. Yes, uh, multilingual and... Oh, uh, immigrants and multilingual, multilingual students. Okay, e estudantes, imigrantes e multilingues. Thank you. And so through that project, we do trainings for families on education rights because parent participation is so important. Uh, for children to receive the education that uh, is their right and that they deserve. Então, através do projeto, a gente educa os pais, porque é muito importante, através do projeto, a, a gente está educando os pais e, e poder estar tá ajudando todos. And we also have a helpline that's free for parents to use, and they can call with questions related to special education, um, student discipline, bullying in schools, um, trouble accessing education because of language, really any kind of issue related to education, 
parents can contact our helpline and leave a message in their language and receive a call back. E nós também temos a linha de ajuda, que é uma linha que os pais podem acessar, ligar, uh, caso tenham dificuldade eh, com, relacionado à disciplina, bullying, eh, dificuldade de acessar a educação. Então, os pais podem também acessar a linha de ajuda. And so I can, I'll give the helpline number now, and I'll, maybe I'll say it again at the end in case people have questions that you want to ask specific to your children. Um, and that helpline number is 617-357-8431. Okay. Wait, can you, just one second. Can you repeat that for me? Oh, wait, wait, hotline, I'm writing. Estou escrevendo aqui, gente, o telefone da hotline. Can, can you tell me again, Diane? Yeah, 617. Uh-huh. 357. 357. 8431. 8431. Uh-huh. Então, eu vou dizer o número da linha de ajuda agora e eu também posso falar no final. Esse número é o 617. 357-8431. And it's not a live helpline. So you call, you leave a message in your language, and then somebody will call probably within two to four days to speak with you and get more information about your situation and your child. Então, não é uma linha direta que você vai falar com alguém, você vai deixar a sua, a sua mensagem e alguém te retorna de dois a quatro dias para uh, você dar mais informações sobre uh, o que está acontecendo e, e o que você precisa. Ok. E então, o que nós também direct advocacy with families in some cases with the school district, and we also do advocacy um, to change laws relating to education so that many students can have easier access or better access to education. Nós também fazemos serviços direto de advocacia com algumas famílias e também uh, fazemos o trabalho de advogar para melhorar as leis relacionadas à educação para que as, cri as crianças tenham acesso e melhor acesso à educação. So, for example, um, we're advocating for a law that would increase the number of trained interpreters in schools. Então, nós estamos advogando por uma, um projeto de lei que vai melhorar a, quali vai melhorar a qualidade e a quantidade de intérpretes trabalhando em escola. And we're also advocating for a law that would prevent the suspension or exclusion of students for disciplinary reasons who are really little. Mm -hmm. E também estamos advogando por pela prevenção, uh, trabalhando por um projeto de lei para prevenção de suspensão ou exclusão de alunos relacionados a, a comportamento uh, que são pequenos, que são jovens. Mm -hmm. And we do a lot of advocacy for students with disabilities and multilingual learners in school who may have specific barriers to accessing their education. E nós também fazemos uh, muita advocacia com estudantes com deficiência e, e estudantes multilíngues que têm acesso à dificuldade em acessar o material acadêmico nas escolas. And we know if there are newcomer families who are, who are listening, um, we know it's a lot, that you're learning a lot about the school system in the United States and just the life in the United States um, in general, and we're, we're here to support you. 
nós sabemos que as famílias que estão escutando, que são recém-chegadas, nós sabemos que, são, que é muita coisa, que é muita coisa que você tem que aprender e está aprendendo sobre o sistema educacional nos Estados Unidos, e nós estamos aqui para vocês. Uhum. Muito bom. Então, parece que a Diana falou de todos os programas da organização. Did you talk about all the programs, the services that you provide, Diana? Yeah, so in summary, we, we do trainings for families and for service providers on education rights. Mm -hmm. uh, and we have our helpline where we provide information and referrals to families specific to their children, and that's free. Um, and we also do advocacy to change laws and to change policy to better support students. Em resumo, nós fazemos treinamentos com famílias e provedores de serviço e temos também uma linha de ajuda que é gratuita. Nós também fazemos advocacia com as famílias, direto com, as fam com algumas famílias, e advogamos para mudar leis e políticas. Muito bem. Então, vou dar uma boa noite aqui para quem está chegando. A Vera, que está dizendo boa noite. Obrigada por dividir com a gente seus conhecimentos. A Juliana está dizendo oi, Kátia. A Kátia, a Kátia é outra família que está aqui que está dando bora lutar pelo príncipe. Quem é o príncipe? Cara, Kátia, é seu filho? Deve ser. E a Juliana está dando boa noite. Ok. So we have some... So we have, yeah. We what? have Vera, we have Kátia and Juliana saying good evening. Those are the families they're alive. Greeting us. Good evening. And I'm picking up bits and pieces. I speak Spanish. So I'm picking up bits and pieces of the Portuguese, but <laughs> I couldn't do it without Angelica still. <laughs> eu tô pegando um pouquinho porque eu falo um pouco, eu falo espanhol, então eu, eu consigo pegar um pouquinho do que é falado, mas eu não conseguiria fazer sem a, sem a ajuda da Angélica. <laughs> então, eu vou perguntar a, a Dayana uma, uma pergunta é, que talvez possa parecer simples para vocês, mas eu acho que é complicada. Dayana, é... O, a educa, o acesso à educação é um direito civil. O que, e como que você explica o, o que é direito civil? Como que a gente sabe os nossos direitos civis? So, I'm saying that, you know, um, to have... is a civil right to have access to education. Education is a civil right. But how... What is civil, uh, a civil right? What is my civil right? How do I know what my civil rights are? Yes, so that's an excellent question. Um, and civil right, education is not a civil right in every country. So in, in the United States, however, education is a civil right. Um, sim, o direito civil não é um, um direito em todos os países. Entretanto, nos Estados Unidos, o direito civil é um, um, a educação é um direito civil. And what that means is that it doesn't matter where you were born, it doesn't matter your immigration status, it doesn't matter if you or your child have a disability, um, speak a different language, they still have a right to access public education. Então, não importa onde você nasceu, não importa o seu status imigratório, não importa o idioma que você ou sua criança fala, é, independente disso, você tem acesso, você tem direito ao, ao acesso à educação. And that's because the laws in the United States, the government of the United States has um, determined in this case, the Supreme Court uh, has determined that education is a civil right. E é por causa da lei, é por causa do governo dos Estados Unidos, a Suprema Corte determinou que a educação é um direito civil. And so sometimes on our helpline we'll hear from families who are newcomers to the United States um, whose children maybe have never been in school because, for example, their child uh, uses a wheelchair. 
Então, às vezes, nós ouvimos na linha de ajuda de famílias de, de, que são recém-chegadas, uh, eles falarem que, por exemplo, que a criança nunca foi para a escola, porque a criança usa cadeira de rodas. Um, many years ago, in the United, even in the United States, there were children who spoke a language that was not English, and they really couldn't access their education because schools weren't required to provide extra support to them in their language. Então, muitos anos atrás, aqui nos Estados Unidos, haviam crianças que falavam inglês, mas elas não conseguiam estudar porque elas não, era, não tinha nada determinado que dizia que elas é, tinha que ser, que era um direito delas, né, para elas acessarem o currículo. But now the law says that school districts are required to provide additional support to students whose primary language is not English so that they can learn like the other student, like all other students. Mas agora a lei diz para os distritos escolares que a, a criança ela tem o direito de acessar o currículo uh, da mesma forma que as outras crianças vamos colocar, que não falam, que falam inglês, têm esse direito, então elas também têm direitos de acessar a, a escola. And similarly, for students who have disabilities, or maybe they speak English as a second language, and they have a disability, that they have a right to receive the support that they need so that they can attend school, and not only attend school, but that they can learn in school. E similarmente as crianças que têm deficiência ou que falam inglês quando, como segundo idioma, eles têm o direito de suporte para acessar, para ir para a escola e também para acessar a escola. So that's um, what it means, I guess, for you know, for there to be have education as a civil right, um, and it's something that at Mass Advocates for Children, of course, that we, um, it's a obviously a value that we have. We're very committed and dedicated to ensuring that students have access to an education so that children can contribute, have, have every opportunity to learn, and to contribute ultimately um, to our society. E é isso que significa, é isso que uh, quer dizer ter, que eles terem o direito a uh, ter educação como direito civil. E algo que nós do Mass Advocates é um é óbvio, é um valor que nós temos, uh, que nós temos de muito comprometimento para que todas as crianças tenham uh, a oportunidade de acessar a educação e poderem ser algo na sociedade, na comunidade. Ok. Então, é, Diana, é, quais são os direitos relacionados com a educação pública que os pais devem saber? O que, que você acha importante que os pais, principalmente, os, claro, os pais que estão chegando agora, que não estão bem informados, quais são os direitos que eles devem saber sobre educação pública? So, what I'm, I'm saying is that what do you think is important for parents, mainly the ones that are just coming, their new arrivals, the families that um, are considered new arrivals, to know about public education? What, what rights there they have, their children have to public education. Because we see some systems, you know, we, we see a lot of uh, barriers that some si educational systems create to put kids in a school, immigrant ki kids, and I'm not sure that it's just they don't know or they are not, you know, willing to work with the family. Um, eu estou dizendo, gente, que a gente vê muitos problemas, às vezes, em determinado sistema. Vocês sabem é, que tem distritos escolares que 
dificultam a matrícula. E a gente não sabe se é por ignorância, é difícil né? o sistema escolar não conhecer as regras da matrícula. Ou porque eles têm má vontade né? aqui entre nós para trabalhar com as famílias. So I just said in Portuguese what I told you in English. <laughs> yeah, no. So a really critical right that parents have um, in the educational system is the right to interpretation and translation of all communications with the school district, both um, oral interpretation in meetings and written translation of documents. Então, é um direito crítico que as, as famílias têm no sistema educacional, que é o direito de tradução e interpretação. A tradução escrita e a interpretação oral durante as reuniões. So, if your child's school is having a parent night um, or parent-teacher conferences, the school district is required to provide a trained interpreter so that you can communicate with your child's teacher and your child's teacher can also communicate with you regarding how your child is doing in school. Desculpe, uh, Dalia. Não, quando você traduzir, Angélica, você provavelmente vai traduzir tudo, porque cortou, congelou um pouquinho. Eu não sei se eu ouvi oh, okay. ela. Sim, sim. Ok. Yeah, thank you. Uh, então, se você, se a escola da criança, do, da sua criança, tiver uma noite de pais e mestres ou um evento, uh, você tem direito à comunicação, a um, a um intérprete, para que você possa comunicar com os professores e os professores possam se comunicar com você. Uh -huh. And written documents also should be provided to you in your language so that you can understand and hear about important announcements and important information from your child's school. E documentos escritos também devem ser providos para você. É, informações importantes devem ser é, traduzidas, uh, anúncios ou avisos para que você compreenda completamente o que tá o que tá sendo é, informado a você. And there's In a lot of schools, there's an expectation that parents will be in communication with their child's school. Um, and I, my experience is that a lot of immigrant parents feel like that they're bothering the school because they, if they have questions or concerns about their child's education. And I always encourage parents to, to please don't feel like you're bothering the school. It's so important that they hear what you have to say, what your concerns are and what your questions are. Então, muitas escolas, é, em muitas escolas existem, é, eles estão esperando que as famílias vão se comunicar com eles, estão esperando né, que as, as, os pais tomem o primeiro passo de com, comunicar à escola, contatar da escola, dessa comunicação. E o que acontece muitas vezes é que as famílias, as famílias imigrantes, é um, tem um, um, acontece muito mais com as famílias imigrantes, que eles não entram em contato com as escolas por medo de incomodar. E, mas eles querem que essa, essa, é, esse contato aconteça, que as famílias entrem em contato com eles para que eles possam se comunicar. And you really, as parents, know your children best. I mean, you know, you've known your children since, in many cases, most cases, since they were born, you've seen them grow, develop, you've seen them experience very significant changes in their lives, um, how they learn, how they are, how they are um, the happiest, like what makes them thrive. And that information is so important for the school to know about. E vocês como pais, vocês conhecem, vocês são as pessoas que mais conhecem as suas crianças. Vocês viram a criança nascer, a criança se desenvolver, as mudanças significativas, como eles aprendem, quando estão felizes e, e como eles têm uh, sucedido bem uh, enquanto se desenvolvem. 
Mm -hmm. uh, something else that's really important for parents to know is that if you have concerns about your child's learning, maybe in Brazil, you knew that your child was struggling with their learning um, and you had concerns there. In the United States, you have a right to ask for the school district to evaluate your child uh, for additional support if you're concerned that they may have a learning disability or a special need that is going to impact their learning. Mas algo muito importante que vocês precisam saber é que se você tem alguma preocupação com a, com a educação da sua criança, ou talvez se você tinha quando estava no Brasil alguma preocupação com a educação, saibam que aqui nos Estados Unidos, é, se você tem essa desconfiança, é obrigatório que a criança seja avaliada. Mesmo que, ela tem, que você tenha essa desconfiança educacional ou de uma deficiência. E isso é completamente separado, mas às vezes relacionado a child's learning English in school, um, which is not a disability, that's not a learning challenge. But if you think that something is, um, your child just isn't learning the way that they should be learning in school and they may need additional support, the first step is to ask the school to do an evaluation. Isso. É completamente separado, mas muitas vezes relacionado a crianças que são aprendizes de inglês. A criança não está aprendendo da forma que deveria, e então você pode fazer um pedido, ou a escola pode fazer um pedido também para avaliar a criança se ela não está aprendendo. We had a parent whose child was um, starting school, had been in preschool and was starting at kindergarten and her child, she noticed, um, started getting calls, phone calls from the child's school because of behavior issues that her child was having. Nós tínhamos um pais que a criança estava começando a pré-escola, o jardim de infância, e eles começaram a receber ligações da escola dizendo que a criança estava tendo problemas comportamentais. So her child was having trouble like sitting in a circle with a group um, for periods of time and was having some challenges when it came time to focus on tasks in the classroom. Então a criança estava tendo dificuldade em sentar no círculo, né, com as outras crianças por um muito tempo ou dificuldade de seguir direcionamentos uh, da classe. So she had been in regular communication um, with the teacher about this, and it seemed like it was more than what a lot of students in kindergarten were um, struggling with in school. Então, ela te, começou a ter mais comunicação direta com a professora e parecia que era uma dificuldade além do comum que as crianças presenciam na, no jardim de infância. And they were calling her to come and pick him up, early from school, sometimes several days a week. Então, eles estavam ligando para ela, para que ela fosse pegar ele, a, a criança várias vezes, às vezes, muitas vezes na semana. Um, and really, that's not appropriate for the school to be doing. The e school is obligated to be able to accommodate that student, understand what is preventing that student from learning in school so that that student can stay in school and learn. E isso realmente não é apropriado da escola fazer. A escola tem que prover é, um sistema, um, um, o que é apropriado para a criança consiga ficar na escola e ac acessar o currículo, acessar o sistema. And so we suggested on the helpline that she request that the school evaluate her son. Então nós sugerimos na linha de ajuda que a mãe pedisse para que a escola avaliasse a criança. And at MAC we have letters that are example letters in multiple languages. And so we sent her the letter in Portuguese and in English for her to just fill out her child's name and information 
And she was able to send an email to her child's school with that information requesting the evaluation. Então, na MEC, no Mass Advocates, nós temos várias cartas modelos em vários idiomas, e aí nós mandamos para a mãe para ela preencher as informações da criança, e aí enviou, ela enviou uh, o nome da criança com o resto da carta modelo para ela estar tá pedindo essa avaliação. And so they're required to evaluate her son, and he may be eligible to receive additional services, or he may not be found eligible to receive additional services, but it's a way to get more information about how he's learning in school. Então, eles têm que fazer, eles, a escola, eles têm que fazer essa avaliação, e pode ser que a criança se qualifique para serviços adicionais, e talvez a criança não se qualifique para esses serviços adicionais. And what he needs to be able to stay in school. E o que ele precisa para poder se manter na escola. Um, so that's, that's a very important right that parents have. And I always suggest if you're going to be making any kind of request or, um, you know, of the school that you do it in writing can be an email. It can be a paper copy that you give to the school and you keep a copy for yourself. But a lot of times, if it's not in writing, it gets lost. Então, se você for fazer qualquer pedido para a escola, faça por escrito. Pode ser por e-mail ou pode ser por escrito. É, dê uma cópia para eles e fique com uma cópia, porque se não for por escrito, vai se perder. Um, I want to read some of the comments because we have we have a lot of a lot of oh yeah okay uh, Angelica okay você se eu ler sim sim pode ler eu vou interpretar uh -huh. eu posso eu posso ler em inglês para adiante ok também pode ser também pessoal que está aqui já sabe qual é a pergunta um, okay Renata is saying you know good evening and thank you Diana for the opportunity to learn learn with you or from you and uh, um, let's see, uh, Monica is saying that the information that you are providing is very important, mainly for the families that are arriving now. Fatima says that this, informa that this information is important because we have many people that just arrived and they do not know that their children have a right to go to school. Um, and Alessandra is saying, thank you. And Fatima says that many times the families that just arrived, they are afraid to seek information because they think that the, that the school will check on their immigration status. She said once one mother asked her that if the school would check on her immigration uh, status. And Thelma, não é Thelma? Ah, eu não posso ficar sem off. Não, é Tayana, Tayana, Tayana. Tayana is saying that the parents, she's um, reinforce what um, Fatima said, that the parents are afraid to ask and to fill out papers, documents, beca because many people um, tell them different things. They put, you know, fear in their brains, in their heads, uh, that the school will call immigration and that they, they will take away their children to foster care. You know, Brazilian parents are totally freaked out of this year, which I am too, to tell the truth. Um, and Luana is saying that by email is very important to, to have documentation. I mean, if you send an email, you, you keep that. So you have that if you need to prove or go back. And that sometimes there are meetings that promise a lot of things to parents, but they never do it. 
they not comply. And she's saying that's very important to have a report, to have the register, to have kind of a meeting, minute, minute of the meeting. Um, and she asked if parents can ask for a summary of the meeting for a minute. Yes. Yes. So um, I don't know, Angel, do you want? Um, so that's. Yeah, you can go. Oh, go. Can I go ahead. Um, so yeah, that's an excellent suggestion. You can absolutely ask for a summary of any meeting, um, you know, with your, whether it's with your child's teacher for a parent teacher conference, or it's in a special education team meeting. Um, if your child does have an individualized education program and gets extra support with their learning, um, it's a great idea to ask for a summary of the meeting and also to have someone with you um, at the meeting for support, to hear the same information that you're hearing, because it can be a lot to remember. Um, and so, and also just to document what you've heard. Sim, é uma ótima, é uma sugestão excelente. E você pode pedir o resumo da reunião, que seja a reunião entre você e a professora, ou a reunião com o time, se a criança tiver um IP, que é um programa de educação individualizado, que é onde a criança tem mais suporte com a educação. Você também pode levar alguém com você, uma pessoa que está ouvindo ali a mesma informação, informação e está ajudando a absorver toda a informação junto com você, porque pode ser muita informação ao mesmo tempo, muito cansativo. You can, you can even ask to record the meeting, um, and they might not like that very much. They might, it's possible they'll say no, but sometimes they, they'll say yes, and just say because of the language, mm -hmm. um, it's hard to be documenting everything, even with the interpreter, and you really want to focus on what they're saying. So can you please record the meeting? Você pode pedir também para gravar a reunião, mas eles também podem dizer não, eles podem não gostar né, e dizer não, mas também podem dizer sim, é, principalmente porque a, a voz, né, a tudo que é falado é muito difícil de lembrar depois, especialmente quando tem um intérprete. Então, é, é algo que você também pode fazer. And there is actually a law that says that student, that parents who have um, barriers to understanding the meeting, that's kind of intended, I think, more as disability related barriers instead of language barriers, are entitled to, to record meetings but I think that parents who are new to the United States, especially who don't speak English as a first language, that it's very justified that they would need to look at, hear a recording of the meeting afterwards to understand all of the information that's being discussed. E também tem uma lei que diz que as famílias têm esse direito, que tem dificuldade de compreender a reunião, é mais uma dificuldade relacionada relacionada ao, ao entendimento, né, uh, mas que pode ser também justificada ali dentro da linguagem de, de famílias que são de outros países e têm a dificuldade da compreensão da língua, elas também podem estar pedindo para fazer essa gravação dessa reunião. And something else I just wanted to mention that is, might be a little bit, um, it might be new to families who are newcomers to the United States, um, are the, that uh, attendance to school is required in the United States. It is compulsory um, starting in the first grade for students. Então, uma coisa que eu quero mencionar que pode ser novo para as famílias que estão chegando é que Ir para a escola é algo obrigatório e é algo que começa na primeira série. So, it's really important that your child attend school regularly and that if your child can't go to school because they're sick or for some other reason, that you communicate that to the school. 
Então, é muito importante que a sua criança vá para a escola regularmente, mas que se a criança não puder ir, você precisa comunicar com a escola, por exemplo, se a criança estiver doente. And I would suggest you can even send an email, maybe to the contact at the school, you can send the email in your language. E eu sugiro escrever um e-mail, pode ser para o seu contato da escola, pode ser no seu idioma de origem. And if, if your child isn't attending school regularly, the school will probably contact you to ask to see if everything is okay. E se a sua criança não estiver indo para a escola regularmente, então a escola vai entrar em contato para saber se está tudo bem, o que está acontecendo. Um, and if your child continues to miss a lot of school, um, like we're taught like 10 days, of school, you know, in the school year or more than that. Um, and the school, it's not because they're sick or the school doesn't know why. It's possible that your child will have to repeat a grade in school. E se sua criança continuar perdendo muitos dias de escola, uns 10 dias do ano escolar, e, e a sua criança está ali perdendo aula, então é possível que a criança tenha que perder o ano escolar. Tem que repetir o ano escolar. Um, and it's also possible, again, where they've been in communication with you about um, your child's absences um, and your child has a lot of absences from school. It's possible that they may involve the state social service agencies to get involved um, to make sure that your child attends school. Mm -hmm. E também é possível que, mesmo que vocês tiverem muita comunicação, mas a criança tiver muitas faltas, é possível que eles envolvam uh, organizações governamentais, como uh, o órgão de uh, social, né? O, mm -hmm. I don't know if you want me to say the name, Diana, the DCF. Yeah, the Department of Children and Families, or mm -hmm. DCF. Yeah, o Departamento de Crianças e Famílias, que é o DCF. Uh, mm -hmm. Eles podem se envolver no caso para investigar se está tudo bem. It's, it's a state agency. It's not a federal agency. Um, and it, it isn't directly connected with, um, with immigration. Um, the best thing, though, is to communicate with your child's school when they're going to be out of school. Tell them that your child's going to be out of school. Um, and to do everything possible so that your child does attend school regularly. Então, eles não são uma agência federal, é uma agência estadual, e eles não são conectados com a imigração. Então, o melhor a fazer é sempre comunicar com a escola. Quando a criança está doente, quanto tempo a criança vai ficar doente, para que vocês tenham essa, essa, eles saibam que vocês têm essa comunicação. Mm -hmm. And just in response to somebody's comment um, that you read, um, Eloisa was in relation to fear that parents have that the school, people from the school district will report them to immigration or, um, or that they'll be in some kind of danger if they assert themselves or advocate with the school district. Então, só em resposta a um comentário que você leu, Heloísa, uh, que as famílias têm medo de que alguém do distrito vai reportá-los para a imigração, ou se eles forem mais assertivos ou tiverem advoga advogando pelas suas crianças. Um, it's, it is illegal for the school district to discriminate against you or your child because of your or your child's immigration status. É ilegal para o distrito escolar te discriminar por causa do seu ou do, do seu uh, status imigratório ou da sua criança. So if they have no reason to know what your immigration status is or what your child's immigration status is. Então eles não têm nenhum motivo para saber qual o seu status imigratório e nem o da sua criança. You have no reason to tell them. Um, and this includes asking if they ask you for your social security number. And they should not ask you for your social security number 
Um, and they absolutely cannot make having a social security number a condition for your child to be able to attend school. E você não tem motivo nenhum para dizer para eles qual é o seu status imigratório. E eles também não têm direito de pedir é, social para vocês e de forma nenhuma usar a necessidade de ter um social para ingressar a criança na escola. Right. And I think, Diana, there's something that's important to say too, is that the school is supposed to be off grounds for immigration. Immigration is not supposed to go to schools. The people are afraid. Gente, eu estou dizendo que a outra coisa que é importante para as famílias que estão chegando, né? Quem está aqui há algum tempo sabe disso perfeitamente. É que a imigração não pode ir nas escolas. Tem uma lei que proíbe a gente de imigração de chegar até determinada distância da escola. Eles não podem ir lá na escola perguntar alguma coisa, pegar estudante, esperar pai. Eu sei que na administração passada aconteceu isso, mas é totalmente ilegal e não está acontecendo, tá, gente? Ok, so I just explained that. We have more comments here, but before I go to comments, I'm going to ask something else. Gente, eu vou ler os outros, os outros comentários para ela, mas primeiro eu quero fazer uma outra pergunta, que é em relação aos direitos da gente. Quando os direitos da gente são violados, que é importante as pessoas saberem disso. O que, que eu posso fazer? Porque isso é o, tipo da coisa, é o tipo da coisa que eu recebo muito lá no grupo. So what I'm saying is that my question is if my right or my, my children's right are violated in relation to education, what can I do? And this is, um, these are cases that we see a lot at the Brazilian women's group. People call and, um, and they have no idea that they, first, they have no idea they have rights and they have no idea how to go about advocating or exercising their rights. Yeah, so if you feel like your child is um, being discriminated against in school or that they're not receiving the services or support that they need to be able to learn in school, or maybe the school is not providing translate, you know, interpreters that are qualified or um, uh, providing you with translated documents, My suggestion first is to be sure to document it with the school district. It's a good idea to try to resolve it. If you think there's a chance that it will make a difference to try to resolve it first with the school district, because a lot of times the conflict resolution options do take a long time. Então, se você sente que sua criança está sendo discriminada na escola ou que não está recebendo os serviços que precisam para aprender na escola, ou se a escola não está provendo uh, intérpretes ou documentos traduzidos, minha primeira su sugestão será documentar com o distrito escolar. Antes de ir para o, uh, para o centro de resolução de problemas, que é do Departamento de Educação, porque eles levam muito tempo. So communicate with the school about it um, and as always follow up with them in writing. Então comunica com a escola e dê seguimento em por escrito. Mm -hmm. and, and including email. Email will work. Incluindo e-mail, e-mail também funciona. And then I would suggest contacting And I'll talk about other options, but I'll, I'll suggest contacting Mass Advocates for Children and our helpline. Um, like I said, we have a multilingual helpline that's free where parents can call and you leave a message in your language um, and somebody will call you to find out more information and to be able to give you advice about what your options are. Então, eu sugiro... Por fim, também contatar o MEC, né, a linha de ajuda do Mass Advocates. E nós temos a linha de ajuda que ela é multilingue, você pode deixar, é gratuita e você pode deixar a mensagem na 
su, no seu idioma e a gente retorna para saber é, o que mais está acontecendo e como ajudar. In some cases, um, where, um, you know, that's a very urgent matter, maybe there's a, a child who is being prevented from attending school um, for, for some reason. Um, MAC is sometimes able to provide direct advocacy um, to, to resolve the issue with the school. Então, em, algum, em alguns casos de emergência, que a criança, por algum motivo, está sendo impedida de ir para a escola, então, o Mass Advocates, eles podem ajudar uh, advogando para que, que a criança volte à escola. Um, and another option that sometimes we have to take when the schools, they don't, even, they don't listen to us either, um, is you have the option to submit a complaint to the problem resolution system with the State Department of Education, and they have forms that are available in multiple languages, including Portuguese, um, on their website. And if I put it, is there a chat? I could put it, I'm trying to see. Yeah. I can put the link. Yeah, in the bottom to the form in the chat yeah so if, you have bottom, if you go to the three points um i see on the right three little dots not points but dots you can put there it chat is the first one yeah it should be it should be there you should see oh, it, it, in is, the chat. it is. okay um and that's to be to file a complaint with the state department of education that your or your child's rights have been violated, that the school district is not following the law, and within 60 days, they are supposed to issue a decision about whether the school district was following the law and what steps they have to take. A outra opção que temos é que, que toma, temos que tomar quando eles não nos ouvem é que nós podemos reportar para o Departamento de Educação do Estado e você pode fazer o preenchimento desse formulário no seu idioma, aqui está o link, e reportando para, para o Departamento de Educação do Estado, eles re respondem até 60 dias com a decisão sobre o caso relacionado à escola. E então, isso é uma opção que as famílias têm. Não é um sistema essa é uma, pessoa, é uma opção que as famílias têm e o sistema não é perfeito. And a lot of parents who I've spoken to who have filed a complaint through this process have been very disappointed that they haven't really gotten the result that they had hoped to get. E com muitas famílias com quem eu tenho falado, que reportaram através desse processo, eles se frustraram muito, porque apesar deles terem uma esperança de resolução né, do problema, foi frustrante. Mas eles têm esperança. So I, I always suggest, please call the helpline at MAC before you do this, and we may be able to give you suggestions about what to include in the complaint. Um, to try to get the best result out of the process. Eu sempre sugiro ligue para a linha de ajuda do Mass Advocates do MAC antes de fazer essa reclamação, porque a gente vai te dar dicas do que incluir nessa nessa reclamação antes de você enviar. And there's some cases where it it just takes doing a complaint to get the school to listen to the parent. Um, I have one example of a parent who was told that her child um, who received extra support in school because of his disability, she was told in March that he couldn't attend school for the remainder of the school year because they couldn't support him. Então, em alguns casos, uh, tudo que precisa é você fazer uma reclamação como essa que a escola acaba ouvindo. E eu tenho uma família que ela fez uh, uma reclamação com a gente de que uh, a criança tinha o suporte para 
tinha necessidade do suporte para a educação especial, e a escola falou que ele não poderia é, acessar a escola ou ir para a escola pelo resto do ano porque não tinha o suporte que ele precisava. It was very clearly illegal what the school was doing, but they weren't listening to her. E isso foi claramente legal que a, a escola estava fazendo, mas eles não estavam ouvindo a, a mãe, né? So she contacted Max Healthline. We helped her to write even just a um, paragraph describing what the situation was with her child, um, that he wasn't being allowed to go to school, and she and She, she filed it on her own. Então, ela contatou a linha de ajuda do MEC, do Mass Advocates, e nós ajudamos a escrever um parágrafo resumindo ali a situação da, da criança e por que ele não era permitido ir para a escola. E ela mesma fez o um envio dessa, dessa reclamação. And within a week, he was back in school. E com uma semana ele estava de volta na escola. That's not always how it works, but here it's what they needed to get their attention, and it was a very clear violation. E não é sempre que eles ouvem, mas nesse caso eles ouviram, ouviram e claramente era um caso de violação do direito. É, eu sempre aconselho também, gente, a procurar, porque cada escola tem um representante do Departamento de Educação. De... Tem uma pessoa no Departamento de Educação que é responsável por uma escola, por exemplo, High School de Somerville. Então, eu também aconselho a procurar essa pessoa dentro do Departamento de Educação para falar direto com ela. E eu já fiz isso várias vezes por causa de matrícula. So I'm saying that what I all, all sometimes suggest to parents and indeed we do for them, we help them. It's to contact the, the, the DOE liaison to the school. I talk directly to the liaison and, and we file the complaint, uh, the form, um, and, and I keep in touch with the liaison. And usually, you know, they talk to the school and the, the problem is solved. But The cases that I have seen are related to registration, school registration. The school is not registering the kid, putting many barriers and creating problems just to, you know, give a hard, the family a hard time. Então, eu estou falando que eu vejo, a gente atende os casos mais com relação à matrícula. And the other place that we usually go it's the civil rights division at the attorney general's office and they usually they when the school hear that they don't want them involved they don't want a jury involved they very scared o outro local que a gente procura é o departamento a divisão de direitos civis da procuradoria da procuradoria do estado And we have, we have uh, solved several cases, very foolish cases. It's yeah. clear that the school is discriminating. Mm -hmm. um, Diana, we, we are at 9.30, but I want you to address a little bit bullying because that is a big problem. Yep. We, we have families that come to us with a um, um, uh, complaint that their children are being bullied at school and that the school is doing nothing. And um, usually I see the school doing nothing, unfortunately. Uh, eu estou pedindo a ela para falar de bullying, gente, porque eu vejo as crianças, os pais vêm para a gente, tem muita criança sendo bullied na, school, na escola e é um problema sério. E as escolas, às vezes, não fazem nada. Despite the state having a very clear policy for bullying, The schools are, they, they try to get around. Yes. Um, oh, yeah, you, I, I don't remember if you said it already in Portuguese. Um, no, you can go because I said in Portuguese. Okay. Yeah, okay. I, um, so yes, we, this is also 
an issue that we hear about a lot um, on our helpline, um, especially, um, I mean, we've heard, you know, students who are English learners or multilingual learners um, being made fun of because of how they speak English um, or even sometimes how they speak their own language among other students. You know, it's kids, kids can be very cruel. Um, and the what the law says is that if the school receives a report of bullying, and again, always in writing is better. Um, so if your child comes to you and or you're concerned that your child is being bullied just based on information you have, tell the school, make a report that your child is being bullied and they're required to conduct an investigation of the survey. <laughs> oh, I'm sorry, I forgot. No, that's okay. I know the I know how the law goes, so it's in my mind. <laughs> All right. Uh, sim, isso também é um, o, o bullying também é um problema que ouvimos muito na nossa linha de ajuda, especialmente os alunos que são aprendiz de inglês ou multilingüe e outros alunos fazem gracinha ali com o sotaque deles, né? E as crianças podem ser muito cruéis. Então, uh, do jeito que acontece é uma vez que a escola recebe um uma reclamação de bullying, então se a sua criança chega para você e faz uma reclamação de bullying, a lei diz que, so the law says that, go ahead, that Dana. they have to do an investigation, so the school principal should, or somebody from the school, sometimes it's an assistant principal, should interview all of the students who are involved or allegedly involved in the Bullying. Então, ele, a, a lei diz que eles devem fazer uma investigação uma vez que eles recebem essa reclamação de bullying formal uh, e que o diretor ou assistente do diretor fazem uma investigação com os alunos suspeitos ou que estavam é, envolvidos para saber o que aconteceu ou saber mais informações. And they should, the school is required to. Um, to make a determination about what happened and to take action um, that will ensure that the student who was the target of the bullying feels safe in school. Então, a escola é requisitada fazer uma determinação ou determinar uma decisão e principalmente para ter certeza que o aluno que foi vítima do bullying esteja seguro. So sometimes it will um, mean you know having it can be sometimes a process where the students come together and they talk to each other and it's a facilitated process um is is one example sometimes a student will have to leave the school or leave the classroom to to be in a different classroom um where they've um been kind of the considered the aggressor, you know, of, of bullying. Então, às vezes, isso quer dizer que uh, vai ser um processo onde os alunos podem, por exemplo, ter uma situação facilitada, né, entre os funcionários ali da escola, onde eles vão ser colocados um na frente do outro e eles vão conversar sobre o que aconteceu, sobre o, a situação do bullying, ou o aluno que é o agressor, o que fe, cometeu o bullying, ele pode ser mudado de classe, ele pode ser colocado em outra classe. If if the child who whether they're the victim or they're the aggressor of bullying, if they're a multilingual learner, if they're a newcomer student, they should have an interpreter. Um, if there aren't school staff who speak their language so that they can have the opportunity to fully express themselves about what they've experienced or what they've done. Uh, se o aluno que foi vítima ou o agressor do bullying, se, eles forem, se for um aprendiz de inglês ou recém-chegado, ele tem o direito a um intérprete ou alguém ali da escola que fale o idioma para que ele tenha a oportunidade de se explicar e dizer o que aconteceu e falar sobre a sua experiência. And 
another resolution sometimes for students is to come up with a safety plan for that student to make sure that that student feels safe in especially the settings like the hallways at school or lunchtime um, or outside of the school where oftentimes bullying is more likely to happen. E outra resolução para que os alunos tenham, esse aluno tem um plano de segurança, o aluno que sofre a vítima, a, a, o bullying, ele tem um plano de segurança, é, principalmente nos ambientes como corredor, na hora do almoço, ou do lado de fora da escola. Ou no, na hora do almoço, eu digo no refeitório, ou do lado de fora da escola. And if you feel like the school district has not followed their policy that they're required to have and their process to respond to complaints about bullying, then you can absolutely file a complaint um, with the State Department of Education. E se você sentiu que a escola não seguiu com as políticas de bullying ou o processo que eles têm que seguir de bullying, vocês podem reportar, ou vocês podem fazer uma reclamação com o Departamento de Educação. I mean, I always encourage where it's possible to try to have a process where the students can kind of come together and have a facilitated kind of conversation about how the student was harmed by the bullying um, and you know that that is kind of appropriately done so that it's it, more likely that it can be resolved and that these are all children so these even the bully like they're all children um, and can kind of learn about what it means to hurt someone else that what they've done has hurt this other person and to take responsibility for what they've done. Eu sempre encorajo ter um processo que os alunos possam ter essa conversa facilitada entre o aluno que foi machucado e o bully, para que isso seja feita de uma forma apropriada, que eles todos, pois eles todos são crianças, incluindo o bully, para que ele entenda que ele machucou o outro e ele ser responsável e assumir o seu erro e ter a responsabilidade de que ele fez algo que né, machucou a outra criança, assumir o erro. But these are the hardest cases that I get when I do helpline calls. The bullying calls are the hardest calls because I know the parents just feel so much pain because their child is in pain and, you know, doesn't feel safe. And it's just a kind of really thinking about how that child can get back to a place where they feel safe in school. It's not easy. Então, esses são os casos mais difíceis que eu pego na linha de ajuda. São os casos mais pesados, onde os pais sofrem muito, o aluno sofre muito, pois eles querem ter certeza que a criança vai estar voltando para a escola de uma forma segura, que ele vai estar em segurança ao voltar para a escola. E é muito sofrimento. I have a question about bullying. So I'm going to ask that because it's related to bullying. And then there is a question about IP. A Perla, vou fazer sua pergunta para ela em inglês, tá? Um, when the child is being bullied at school and they have already asked for an evaluation because the family is a new arrival and, and the child has a diagnosed, diagnosed from Brazil as being out, as being an autist child, um, what they can do in this case. Should they wait for the IP be finished, the, the meeting, or they should include that in the IP? The, they talking about the bullying, you know, how they deal with the IP and the bullying. So Are they they're- two separate process? Hmm? Are they two separate? So, mm -mm. So the incident of bullying is separate from the IEP process. But if because that student, because of 
their autism, because that student has a disability, they're more likely to either be a bully or to be a victim of bullying, then the special education team is required to talk about what skills that student should be learning and growing in, what goals they should have in their IEP so that they are no longer as vulnerable to being either, again, either a victim of bullying or an aggressor of bullying. One second. <laughs> I'm sorry, Angelica. No, no, that's okay. Uh, então, o um incidente do bullying é separado do processo do IP, mas porque o aluno tem uma deficiência, ele tem mais chances de sofrer, de ser um bully ou de ser vítima do bully. Então, o time não fala muito sobre uh, os gols e os objetivos dentro do IP ou das habilidades que ele vai estar ganhando dentro das dentro do IP em relação a isso. And for every child who has autism, bullying bullying should be considered by the special education team because of a lot the social skills deficits, the concerns with self-regulation and a lot of that a lot of students with autism experience um, that should always be uh, something that is discussed with the IEP team, um, especially how they can develop social skills and social awareness so that they're less vulnerable, again, to being either a victim or an aggressor of bullying. E isso é para todas as pessoas que têm, para todas as crianças que têm autismo, isso deve ter ser, mais, ser falado pelo time, devido à necessidade do indivíduo, de, da criança, de se autorregular, devido às suas necessidades de aprender as habilidades sociais, e ele fica mais vulnerável a cometer o bullying ou a sofrer o bullying por causa dessa interpretação da linguagem social. Right. Bom, nós temos que encerrar, gente, porque já são quase 10 horas. Né? Um, we have to finish with almost 10 o'clock, but I don't want to um, leave questions not answered. So maybe you can say yes or no, maybe. <laughs> um, uh, Nath, eu vou fazer sua pergunta. Can I take someone with me in, in a, to an IP meeting besides the advocate? And if I can, should I tell the school when I am um, when I am informed about the, the meeting? Yes. So I always encourage parents to bring, whether it's a friend, a sister, if it is an advocate, a neighbor, maybe it's another parent who has a child with a disability to come with them to the IEP meeting. It's a good idea to tell the school in advance just for the sake of, you know, being open, <laughs> you know, um, but I don't even know, I don't think it's necessary. Sim, eu sempre falo para os pais levar um amigo, um irmão, um vizinho, talvez outro pai que tem criança com deficiência também. É bom falar para a escola uh, só por questão de ser aberto com eles. Mas não, não é, é mandatório, né? Não é algo que é obrigado a, a falar. If it's a lawyer, then it's more obligatory. It's more required that you tell the school, but that's a, a different situation. And the lawyer really should be the one to tell them. Agora, se for um advogado, aí sim tem mais obrigatoriedade de falar para a escola. E você realmente tem que falar. Uh, inclusive, o advogado talvez estaria avisando se ele for a pessoa que vai estar tá indo para a escola com você. And usually a lawyer is not necessary at an IEP team meeting. E geralmente um advogado não é necessário numa reunião de time com, com o time do IEP. So, Luana is saying that she signed the IP for her son and that she doesn't know much about 
about it, but she she um, she realized that there are mistakes in the typing and information in the document that she signed. So should she ask a meeting and ask for them to correct the document? Um, yes, I would absolutely suggest that she request a meeting. And if it's different, what's written in the IEP is different from what was discussed at the team meeting, then I think even just a meeting with the special education coordinator might be enough. Eu absolutamente faria uma reunião e se o que está escrito no IEP é diferente do que foi discutido na reunião, eu falaria com a coordenadora de educação especial. Um, they may not agree with you that it is different from what they talked about at the meeting. Um, and if that's the case, then I would suggest putting in writing, put a letter, um, your concerns, what you would see, you know, what you understood from the meeting and heard at the meeting and that you disagree with what was not in the IEP. Então, se você discordou com o que está ali, é, eu colocaria por escrito em uma carta o que foi falado, o que você discordou, e de deixaria para eles claro que o que está escrito no IEP. And if you already signed the IEP, we have language. If you call the helpline at Mass Advocates for Children, we have language that you can use to actually withdraw your acceptance of the IEP and replace it with a partial rejection of the IEP. So I would I would encourage you to call the helpline with, with that concern that you have. Mm -hmm. E se você já assinou o IEP, é, e você discordou né, do que estava escrito ali, se você pode ligar na linha de ajuda, e nós temos até um tipo de linguagem que você pode usar para desfazer essa decisão da assinatura do IP e aí usar essa linguagem para desfazer isso e aceitar o IP parcialmente. É, isso é muito importante, viu, gente? Vocês devem ligar para o Mestre porque, porque um, vocês vão ter a vocês vão ter um especialista, uma pessoa que conhece o assunto para orientar. So I'm just saying that they should call your agency because your organization, because you, you have people who really know what they are doing and they can help the parent. Mm -hmm. uh, last question. A última, viu, gente? Da Renata. Renata is saying that her child has an IP, but the classes that are separated, they are easy for her child. Yeah. And the classes that are big classes, they are difficult. So she's asking how she can balance between one and the other. That is such a good question. <laughs> um, and it's very different for each child what supports they need to be able to learn and make progress in school. Uh, a lot of times students can be provided with additional support in a general classroom so that they're able to learn in a larger group setting. Isso é uma pergunta, é uma pergunta muito boa e é muito diferente de uma criança para outra e o suporte que elas têm, que elas precisam para fazer um progresso na escola. E às vezes eles têm um suporte geral para que ela faça esse progresso na escola. For some students, they need to have specialized support outside of the classroom for part of the day, maybe an hour a day, maybe to learn a little bit more about reading in the area of reading, and then in the big classroom, they're able to learn with the other students with that extra support. 
Uh, para alguns estudantes, eles precisam de, talvez, de uma hora ali do dia, de ensino mais especializado fora da sala, então, o serviço é modificado fora da sala, e uma, duas vezes no dia, e às vezes eles precisam, e aí às vezes eles retornam para a sala geral, onde ele aprende ele, o mesmo conteúdo que as outras crianças, talvez um pouco modificado, mas aprende ele, o mesmo, o mesmo uh, junto com as outras crianças. I would suggest that you contact Max Helpline and we can talk specific to your child and what your child's particular needs are in school. Um, and we can we can talk about you know what options there may be to really learning where your child can um, make the most progress in school. E eu sugeriria você você contatar a linha de ajuda da, do MAC, do Mass Advocates, e falar sobre a sua criança especificadamente, as necessidades da sua criança, e como que a gente pode estar ali orientando, te orientando em formas que ela melhor aprende e faz progresso. So, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. A, a Renata, Renata is saying thank you, and Nati, Nati or Nati is saying thank you too. Obrigada por vocês estarem aqui até agora. Eu acho que a gente vai precisar voltar, porque <risos> é muita coisa. E eu vou fazer um podcast desse, desse, dessa live e também vou botar no nosso canal do YouTube, porque assim vocês podem acessar. Tá? É, se vocês lembrarem de alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, e por algum motivo eu botei lá o, o link para o Mass Advocate, mas se vocês... É, não voltarem, perderem alguma coisa, não se, não se preocupe. Pode falar com o Grupo Mulher Brasileira que a gente bota vocês em contato com a Diana, ok? E sábado a gente volta para fazer o programa de rádio no Instagram. I just said that... Um, I just said thank you and I want to say thank you to Diana and Angelica. I think it was great. I think we have to have, you know, yes. the second chapter, like a soup opera, because... <laughs> This was a lot, and and I think there are many other questions that we, we have to ask or maybe have more time to explain. So we should plan on something. But I also said that I'm going to do a podcast and also put an, in our um, YouTube channel the video because more people have access and people can always go back to, to this because it's going to be it's going to stay on facebook and i eu vou botar no instagram do grupo mulher brasileira também and i'm going to also put the link on our instagram so thank you so much diana i think this was great very informative e angélica você fez um trabalho excelente <laughs> obrigada <Luiz. laughs> so your last words no Today. just Yes, no, thank you for having me here to to speak um, with your with your audience. And I just want to emphasize the importance of, you know, your participation in your children's education, um, coming and listening here to learn more is a first is you're you're doing a great job already um you know by looking for opportunities to learn more but really your voice and your participation will make your child much more successful in school ah uh, obrigado por me ter aqui para falar para vocês para sua audiência para essa para vocês que são a, a audiência e só de você estar tá aqui participando aprendendo sobre a educação do seu, da sua criança, de estar aqui aprendendo de como né, poder ajudar. Você está fazendo um trabalho maravilhoso em aprender e como ajudar a sua criança. Então, obrigado. Obrigada a vocês. Thank you. Yeah, thank you and good night. Good night. Have a good evening. Tomorrow you're going to be in the 80s. Go to the beach. Vamos para a praia. Sounds good to me. Yeah, I'll see you tomorrow. Não mm -hmm. trabalhe, vou para a praia. <laughs> bye, bye. Thank you very much. Bye, bye. bye. Tchau, Angélica. Tchau. <laughs>